இந்த சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டும் மெம்மரியும் எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேட் பண்ணுது அதை பற்றி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் தான் மெயின் காம்போனண்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் இந்த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து அத்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் செகண்ட் அக்குமுலேட்டர் அதான் இன்டர்னல் மெமரின்னு சொல்கிறோம் அக்கு அப்புறமா கண்ட்ரோல் யூனிட் இந்த மூணு பார்ட்ஸை தவிர சம் அதர் பார்ட்ஸ் நமக்கு இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த பார்ட்ஸை பற்றி தான் இங்கே இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுது மெமரிலேருந்து டேட்டாவை எப்படி எடுத்துக்குது இங்கேருந்து எப்படி டேட்டாவை மெமரியில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா இருக்கும் இப்போ மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் என்ன இருக்குன்னா மெமரி அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ ப்ராசஸருக்கு ஏதாவது டேட்டா மெமரிலேருந்து வேணும்னா மெயின் மெமரிலேருந்து வேணும்னா ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த டேட்டாவோட அட்ரஸை மெமரி டே அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் போடும் இந்த மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணுன்னா அதில் அட்ரஸ் பஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் பஸ் மூலமாக மெயின் மெமரியில் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் இப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணும்போ இந்த மெமரியோட அட்ரஸ் வந்து எந்த டேட்டாவுக்கு ஃபெச் ஆகுதோ அந்த டேட்டாவை தூக்கி என்ன பண்ணுன்னா டேட்டா பஸ்ஸில் போடும் இப்போ டேட்டா பஸ் தான் மெயின் மெமரிலேருந்து ப்ராசஸருக்கு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டேட்டாவை தான் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் மெயின் மெமரிலேருந்து ப்ராசஸருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன டேட்டா இங்கே இருக்கும் அப்புறமா கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டரில் என்ன இருக்குன்னா கரண்டை எக்ஸிக்யூட் ஆகிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோடைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்கும் அப்புறமா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய அட்ரஸ் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஆஸ் ஏ மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் எம்டிஆர்னு சொல்கிறோம் அண்ட் மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் அதுதான் சிம்பிளாக எம்ஏஆர்னு சொல்கிறோம் இப்போ மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணுன்னா கீவ்ஸ் த டேட்டா விச் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் விட்வீன் மெமரி அண்ட் த சிபியூ மெமரிலேருந்து சிபியூ சிபியூனால் ப்ராசஸர் ப்ராசஸருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன டேட்டாவை மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் வைக்கும் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டர் தான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இது ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டர் இன் ஏ சிபியு விச் ஆல்வேஸ் கீவ்ஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய அட்ரஸ் இங்கே இருக்கும் மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் எந்த அட்ரஸோட டேட்டாவை வந்து நம்ம மெமரிலேருந்து எடுக்கணுமோ அந்த அட்ரஸ் தான் மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும் இந்த பிசி ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோடைய அட்ரஸ் இங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பஸ்ஸுன்னா என்னது அந்த பஸ்ஸோட யூஸ்ன்னா என்னது அதான் பார்க்க போகிறோம் பஸ்ஸுன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் வாயஸ் இதே மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் வாயஸ் சேர்ந்து தான் பஸ்ஸு இப்போ இந்த பஸ் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் வாயஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு காம்போனண்ட்லேருந்து அடுத்த கம்ப்யூட்டர் காம்போனண்ட்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டேட்டாவை மெமரிலேருந்து ரீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ப்ராசஸர்லேருந்து டேட்டாவை மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் டேட்டா இன்புட்லேருந்து டேட்டாவை எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷனுக்காக தான் நம்ம இந்த பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ் இருக்கும் கண்ட்ரோல் பஸ் அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் இப்போ இந்த ப்ராசஸருக்கு ஏதாவது டேட்டா வேணும்னா என்ன பண்ணும் இதோட அட்ரஸ்ஸை வந்து இந்த அட்ரஸ் பஸ்ஸில் போட்டு வைக்கும் ஸோ அட்ரஸ் பஸ் என்ன பண்ணும் அட்ரஸ்ஸை கேரி பண்ணிவிட்டு போகும் எங்கள் மெமரிக்கு கேரி பண்ணிவிட்டு போகும் அட்ரஸுக்கு ஏற்றபடி டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி அந்த டேட்டாவை டேட்டா பஸ்ஸில் போடும் அந்த டேட்டா பஸ் தான் என்ன பண்ணும் டேட்டாவை ப்ராசஸருக்கு கொண்டு கொடுக்கும் ஸோ அதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு எ பஸ் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் வாயஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் The address bus is used to point a memory location. Here we have a decoder. And the decoder is a digital circuit. That's why we need to locate the specific memory location. Where is the word? Where is the word? Locate the decoder. The address register is connected with the address bus. Which provides the address of the instruction. The instruction is the address of the address bus. Data bus is
கண்ட்ரோல் பஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் த சிக்னல்ஸ் இங்கே இங்கே என்ன பண்ணால் கேரியர்ஸ் சிக்னல்ஸை கேரி பண்ணிவிட்டு போகும் இப்போ டேட்டாவை ரீட் பண்ண போகிறோமா இல்லை ரைட் பண்ண போகிறோமா அந்த சிக்னலை ஒன் ஜீரோ மூலமாக கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராசஸரோட இந்த இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது இது வந்து புக்கில் கொடுக்கல உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருக்கு இப்போ ஒரு லெவன் மெமரி லொக்கேஷனாக இது நோட் பண்ணுது இப்போ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து மெமரி லொக்கேஷனாக நோட் பண்ணுது நீங்கள் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுக்கலன்னா அது வந்து சிம்பிள் டேட்டான்னு மீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லோடு லெவன் இதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த லெவன்த்து லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம அக்குமுலேட்டரில் லோட் பண்ண போகிறோம் எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராசஸர் இது வந்து நம்மளுடைய மெமரி மெயின் மெமரி இந்த மெயின் மெமரியில் இருக்கிற அந்த லோடு லெவன் இந்த இதை வந்து எப்படி நம்ம அக்குமுலேட்டரில் கொண்டு வரோம் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் அட்ரஸ் இருக்குது ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் என்ன இருக்குனா நெக்ஸ்ட்டு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய அட்ரஸ் தான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் இருக்கும் ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் இருக்குது ஸோ இந்த அட்ரஸ் என்ன பண்ணும் இந்த மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் போடும் எதுக்காக போடும்னா இந்த மெமரியிலேருந்து இந்த டேட்டாவை எடுத்துட்டுவா அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணும் அட்ரஸ் பஸ் மூலமாக இங்கே கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஸோ இந்த நைன்டி எயிட் அட்ரஸ் லொக்கேஷனில் நமக்கு இருக்கிறது லோடு லெவன் இந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணுன்னா டேட்டா பஸ்ஸில் தூக்கி போடும் டேட்டா பஸ் என்ன பண்ணுன்னா மெமரியிலேருந்து டேட்டாவை இந்த மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் கொண்டு வந்து போடும் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் இப்போ என்ன இருக்கும் கரண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய டேட்டாவை கரண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டேட்டாவை இங்கே மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் போட்டு வைக்கும் அது வந்து லோடு லெவன் இப்போ இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா இது என்ன பண்ணணும்னா மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர்லேருந்து கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டரு கொண்டு வரணும் ஸோ இது என்ன பண்ணுது கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு கொண்டு வந்தாச்சு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே என்ன சொல்லுது லோடு லெவன் ஸோ இது என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு போகும் இதுதான் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேஷன் லோடு த இன்ஃபர்மேஷனாக லெவன் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் கொடுக்குறோம் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் என்ன சொல்கிறோம் லோடு த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த லெவன்த்து மெமரி லொக்கேஷன் லெவன்த்து மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேட்டாவை லோடு பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லெவன்த்து மெமரி லொக்கேஷன் மெமரி மெமரி ஆனதால் என் லொக்கேஷன் ஆனதால் மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் தூக்கி போடும் ஸோ ஆல்ரெடி நைன்டி எயிட் இருக்குது அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நியூ மெமரி லொக்கேஷன் லெவன் ஸோ லெவன் என்ன பண்ணும் மெமரியை லொக்கேட் பண்ணும் லெவன்த்து லொக்கேஷனில் டேட்டா த்ரீ இருக்குது டேட்டாவை என்ன பண்ணும் டேட்டா பஸ்ஸில் தூக்கி போட்டு அந்த டேட்டாவை மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் த்ரீ இப்போ ஒரு த்ரீ இது என்ன பண்ணும் அக்குமுலேட்டரில் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும் டேட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் என்ன பண்ணுன்னா வேல்யூ ஒன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஒன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னா மீன் என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு நைன்டி நைன்த்து லொக்கேஷன் உள்ள வே நம்ம அட்ரஸில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுதான் இதோட மீனிங் இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் எப்போவுமே நெக்ஸ்ட்டு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமோ அதோட அட்ரஸ் தான் இருக்கும் இதுதான் ஒரு ப்ராசஸரில் இன்டர்னலாக நடக்கிற இன்ஃபர்மே ஆப்ரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் யூனிட் பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ ரீடுனா ரெண்டு சிக்னல்ஸ் இங்கே இருக்குது ரீடுனா ஒன் சிக்னல் ரைட்டுனா ஜீரோ சிக்னல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம மெமரியிலேருந்து இங்கே வந்து ப்ராசஸர் ரீட் பண்ணலாம் அப்புறம் ப்ராசஸர்லேருந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷனை மெமரியில் ரைட் பண்ணுறது அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க A single control line performs two operations like read or write using 1 or 0. Also, the write operation transfer data from memory data register to memory. Memory data register locates in processor. So, if you want to use any processor to get any information, you can go to the address and address bus. What do you want to do with the address bus? If you want to use the address bus, you can use the memory data to fetch the data. இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா ஃபெச் ஆச்சுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தூக்கி என்ன பண்ணும் டேட்டா பஸ்ஸில் போடும் டேட்டா பஸ் தான் என்ன பண்ணும் டேட்டாவை கேரி பண்ணி மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் தூக்கி போடும் இந்த மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் ப்ராசஸரில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டருக்கும் மெமரி வேர்டுக்கும் எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்குது இப்போ இப்போ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப
to transfer data from memory data register to memory word or word to memory data register. The control lines in read and write control lines use panro read panna one write panna zero va edhuko. Ipe eppadi memory lines data read panra the kumunna adi ulla information da in the figure la kudruko. Ipe information read panna the kapro eppadi vande in the data yuruko in the processor la adha in the figure vande kamichurke because shows the content of memory data register. And the word after read the operation, the read operation transfer the data bits from word to memory. Now the data if we read panu na memory le nda processor read panu, write panu na processor le nda memory write panu. Write operation transfer the data from memory data register to word. Memory data register nda processor le nda erko. Next one the important question answers pagla. First one the one more question. Choose the best answer. First question, which of the following is said to be the brain of the computer? Computer is brain. What do you say? Microprocessor. Next, which of the following is not part of the microprocessor? This is not a microprocessor. Arithmetic logic unit, control unit, register. Register is the internal memory. Now, catch memory is not a processor. Next, how many bits constitute a word? One word is not a word. What do you say? Actually, in the processor, there are bits that are constant. In the processor to processor, the word size will change. So, that is determined by the processor used. Next, which of the following device identifies the location when address is placed in the memory address register? Decoder is placed. Next, two more questions. What are the parameters which influence the characteristics of a microprocessor? In the previous video, characteristics are clock speed, instruction set, word size. Next, what is an instruction? We have to give the computer commands to the instruction. A command which is given to the computer to perform an operation on data is called an instruction. What is program counter? Program counter is now, next to what instruction is executed, that is the address. Program counter is a special register in the CPU which always keeps the address of the next instruction to be executed. Next, difference, differentiate computer organization and computer architecture. Previous videos will be the topic of 3 marks question. Computer organization will be a computer hardware components with full explainment. Input output part, central processing unit, memory unit. It will be explained by computer organization. In the computer hardware components, the programmer can be transparent. Computer architecture is a computer full design. Full design is hardware and software. Engineering consideration is computer architecture. Next one is 5 marks question. Explain the characteristics of microprocessor. 3 characteristics, clock speed, instruction set, word size. Clock speed is used to be a processor of speed. That is the clock speed. This is the measurement of megahertz and gigahertz. 1 megahertz is 1 million cycles per second. 1 million cycles is 1 million operations per second. The processor is 1 billion of instructions per second. That is the speed of gigahertz. 1 gigahertz is 1 billion. So next instruction set, we will give the computer instruction, various operations, commands the instructions. So various operations we will carry on over instruction set. Data transfer, arithmetic operations, logical operations, control flow and input output. Next word size. Word size is changed by every processor. That is 8 bits, 16 bits, 32 bits or 64 bits. And the bit size is fixed by the RAM size. In this video, we will see communication between CPU and memory and we will see the important question and answers. Thank you for watching. If you want to see more videos, subscribe.